Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kando. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude. Sevanathinde. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Or Janada Yed Vishwasam. Janada Pal. Tikachum Pudumeyode. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആലക്കാട് ഏരിയംപുഴയിൽ നിർമ്മിച്ച പൂരക്കടവ് വിയർക്കം ട്രാക്ടർ വേയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നത് ഗൌരവമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് മന്ത്രി പരിയാരം കോരൻ പീടികയിൽ പിതാവിന്റെ വെട്ടേറ്റ് മകന് ഗുരുതര പരിക്ക് കോരൻ പീടികയിലെ ഷിയാസിനാണ് വെട്ടേറ്റത് സംഭവം പുലർച്ചയോടെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഷിയാസിനെ മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പിതാവ് അബ്ദുൽ നാസർ മുഹമ്മദ് നാടുവിട്ടതായി സൂചന കണ്ണൂർ ജില്ലാ റൂറൽ പോലീസ് ആസ്ഥാനം പരിയാരത്തേക്ക് ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാരംഭ നടപടിക്രമങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പൂർത്തിയാകുന്നു തളിപ്പറമ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ആംഡ് റിസർവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഓഫീസുകളും പരിയാരത്തേക്ക് മാറ്റും ചൂട്ടാട് ബീച്ച് പാർക്കിൽ സ്ഥിരം ലൈഫ് ഗാർഡിനെ സേവനം ഉറപ്പാക്കി പാർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയമിച്ചത് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം നേടിയ ലൈഫ് ഗാർഡിനെ പുതിയ തീരുമാനം പാർക്കിലെത്തുന്നവർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് തുടർ സംഭവമായതോടെ കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നത് ഗൌരവമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ആലക്കാട് ഏരിയംപുഴയിൽ നിർമ്മിച്ച പൂരക്കടവ് വിയർക്കം ട്രാക്ടർ വേയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഏരിയംപുഴയ്ക്ക് കുറകെ ആലക്കാട് പൂരക്കടവിൽ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിച്ചു ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുഴയിൽ പുഴയിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ജലം അണകെട്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തി നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയുക്തമാക്കി തീർക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ മുഖ്യമായും ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ മേഖലയിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനും പുഴയുടെ ഇരുകരകളിലും വന്നു നിൽക്കുന്ന റോഡുകൾ തമ്മിൽ പാലം മുഖേന ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് വഴി ഗതാഗത സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതുവഴി പ്രദേശത്തിൻ്റെ സർവോന്മുഖമായ വികസനവുമാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത് സംസ്ഥാന ജലവിഭവ വകുപ്പ് നബാർഡിന്റെ സഹായത്തോടെ ക്ലാസ് വൺ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം മുഖേനയാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത് ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇരുപത്തിയാറ് മീറ്റർ വീതിയുള്ള പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുള്ള രണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഷട്ടർ വിഭാഗത്തോടു കൂടിയ റെഗുലേറ്ററും മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ ക്യാരേജ് വേയുള്ള വാഹന ഗതാഗതത്തിന് അനുയോജ്യമായ പാലവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നത് ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു ഒന്നര വർഷ കാലം കൊണ്ട് പതിനേഴ് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ പതിമൂന്ന് ലക്ഷവും കൂടി പങ്കെടുത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം വരെ പങ്കെടുക്കും ആ നെഹ്റു മിഷന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗമായി ഞാൻ ഈ ജില്ലയെ റിപ്പീറ്റ് നിയമസഭയിലെ വിജയ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ഓർക്കും ആ അന്ത്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ഗവൺമെന്റ് പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഉണ്ടാകണം ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ ഇന്ത്യ ചോദിച്ചതിന് പ്രകാരം തന്നെ ഈ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകളിലും പുതിയ വീടുകളിലും കേരളത്തിന് വേണ്ടി നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കോടി രൂപ അനുബന്ധിച്ച് ഭരണാനുമതി നൽകി കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് 
ഭൂഗർഭ ജലശേഖരം അനുദിനം താഴുകയും തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോടുകളെയും കുളങ്ങളെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ നേരത്തെയുള്ള പതിനേഴ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് ലക്ഷം പേർക്ക് കൂടി അധികമായി കുടിവെള്ളം എത്തിച്ച് മുപ്പത് ലക്ഷം പേരെ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ ഗോപകുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷംസീറ അലി കെ പത്മനാഭൻ എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജോയ് കൊന്നക്കാൽ ടി രാജൻ കെ കെ അലി ഹാജി കെ കെ സുരേഷ് സി ബി കെ സന്തോഷ് എം കെ മനോജ് ഇ എൻ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പരിയാരം കോരൻ പീടികയിൽ പിതാവിന്റെ വെട്ടേറ്റ് മകന് ഗുരുതര പരിക്ക് കോരൻ പീടികയിലെ ഷിയാസിനെയാണ് പിതാവ് അബ്ദുൽ നാസർ മുഹമ്മദ് വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് തളിപ്പറമ്പിലെ വസ്ത്രാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ഷിയാസ് കാലിനും കൈകൾക്കും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വെട്ടേറ്റ ഷിയാസിനെ മംഗലൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിതാവും മകനും തമ്മിൽ ഒരാഴ്ച മുൻപ് നടന്ന വഴക്കാണ് അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ നൽകുന്ന സൂചന ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മുപ്പതോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത് മറ്റുള്ളവർ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല പുലർച്ചെ വൈദ്യുതി നിലച്ചതോടെ മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഷിയാസിന് പിതാവിന്റെ വെട്ടേറ്റത് പെട്ടെന്ന് മുറിയിൽ കയറി കഥകടച്ചെങ്കിലും വാതിൽ തകർത്ത് അകത്ത് കടന്ന് വീണ്ടും വെട്ടുകയായിരുന്നു ഷിയാസിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ അയൽവാസികൾ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്ത് കടന്നപ്പോൾ ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന ഷിയാസിനെയാണ് കണ്ടത് ഉടൻ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ പിന്നീട് മംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റി അതിനിടെ പിതാവ് അബ്ദുൽ നാസർ മുഹമ്മദ് പാസ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകളുമായി സ്ഥലം വിട്ടതായാണ് സൂചന ഇയാളുടെ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലാണെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ പി വി അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ പറഞ്ഞു ഒരു നാലര മണിക്കാണ് എന്നെ ഫോണിൽ കൂടി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് വാർഡ് മെമ്പർ എന്ന നിലക്ക് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെയാണ് അവരെ അറിയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ ടെലിഫോൺ മുഖാന്തരം അവർക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോലെ പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയും അവിടെ നിന്ന് ആവാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറുമായിട്ട് പിന്നെ സംസാരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മംഗലാപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ഞാൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ആംബുലൻസും കാര്യമെല്ലാം പിന്നെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മകൻ മകന ഉപ്പ പിന്നെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏ വെട്ടിപ്പെരുക്കേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാലിൻ്റെ പിന്നെ രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഒരു നെരിയ പിന്നെ മുട്ടിൻ്റെ പിന്നെ ചിരട്ടയെല്ലാം പുറത്തായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ക്രൂരമായ ഒരു മർദ്ദനമാണ് സംഭവിച്ചത് ഉപ്പ പിന്നെ അപ്പോഴും തന്നെ ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റി പിന്നെ പാസ്പോർട്ടെല്ലാം എടുത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരം അവരെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് വിളിക്കാൻ ബന്ധപ്പെടാനോ കഴിയുന്നില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ത കണ്ണൂർ ജില്ലാ റൂറൽ പോലീസ് ആസ്ഥാനം പരിയാരത്തേക്ക് ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ തളിപ്പറമ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ആംഡ് റിസർവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഓഫീസുകളും പരിയാരത്തേക്ക് മാറ്റും കണ്ണൂർ ജില്ലാ റൂറൽ പോലീസ് ആസ്ഥാനമാണ് പരിയാരത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തളിപ്പറമ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ആംഡ് റിസർവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഓഫീസുകളും പരിയാരത്തേക്ക് മാറ്റും എന്നാൽ നിലവിൽ ധർമ്മശാല കെ എ പി നാലാം പറ്റാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഓഫീസ് താൽക്കാലികമായി അവിടെ തന്നെ തുടരാനാണ് ധാരണയെങ്കിലും ഭാവിയിൽ അതും പരിയാരത്തേക്ക് തന്നെ വരാനാണ് സാധ്യത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്ന കണ്ണൂർ റൂറൽ പോലീസ് ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് കെ എ പി ബറ്റാലിയനിൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഓഫീസ് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ഓഫീസുകളും തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് സബ് ഡിവിഷൻ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ആംബ്ര റിസർവ് ജില്ലാ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ നർക്കോട്ടിക് സെൽ ക്രൈം ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വിമൻസ് സെൽ എന്നിവയാണ് തളിപ്പറമ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന് മാങ്ങാട്ടുപറമ്പിൽ പ്രത്യേകം ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ് ഇരിട്ടി പേരാവൂർ സബ് ഡിവിഷനുകളിലെ പത്തൊൻപത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് കണ്ണൂർ റൂറൽ
ഭാവിയിലെ വികസന സാധ്യതകൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലം തന്നെ ലഭ്യമാക്കുന്നതെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഫാം കാർണിവലിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫാം കാർണിവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ അടുത്തറിയാനും കാർഷിക വിദ്യാഭ്യാസം ഗവേഷണ സാധ്യതകൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഫാം കാർണിവലിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സവാരി നടത്താനും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തന്നെ പരിശീലനം നേടാനും സൌകര്യമൊരുക്കുകയും ആരോഗ്യ വിജ്ഞാന വിപണന സാധ്യതകൾ തുറന്നു നൽകുന്നതിനുമാണ് കാർണിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കാർണിവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കാർഷിക വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി പി പ്രസാദ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയാകും എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ സ്റ്റാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മത്സര വിജയികൾക്ക് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡോക്ടർ വൈഭവ് സക്സേന സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ കാർഷിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ ആര്യ ഗവേഷണ വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ മധു സുബ്രഹ്മണ്യൻ വിജ്ഞാന വ്യാപന വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ജോൺ രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും ചൂട്ടാടി ബീച്ച് പാർക്കിൽ സ്ഥിരം ലൈഫ് ഗാർഡിന്റെ സേവനം ഉറപ്പാക്കി പാർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ മാസം തിരയിൽപ്പെട്ട് ശബരിമല തീർത്ഥാടകൻ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു ജില്ലയിലെ തന്നെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് ബീച്ച് പാർക്കിൽ സ്ഥിരം ലൈഫ് ഗാർഡിന്റെ സേവനം ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞ മാസം തിരയിൽപ്പെട്ട് ശബരിമല തീർത്ഥാടകൻ മരിച്ചതിനു പിന്നാലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു പരിശീലനം നേടിയ ലൈഫ് ഗാർഡിനെ നിയമിച്ചാൽ മാത്രമേ പാർക്ക് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ സമരപരിപാടികളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെ താൽക്കാലികമായി ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ചെങ്കിലും പ്രതിഷേധം ഉയരുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം നേടിയ ലൈഫ് ഗാർഡിനെ നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ലൈഫ് ഗാർഡിനെ നിയമിച്ചതോടെ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ സഹപാഠികൾക്ക് വീടൊരുക്കി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തപ്പണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായി തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന വലിയൊരു ദൗത്യം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലൂടെയും തനത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും പൂർത്തീകരണത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർ എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എസ് എസ് ശരത് മാസ്റ്റർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥമായി കുട്ടികൾ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ അത് സേവന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് പുതിയ ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു വീട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുക കണ്ടെത്താൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ മാർഗം ആക്രി ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു വീടുകളിൽ ചെന്ന് പഴയ പേപ്പറുകളും ആക്രി സാധനങ്ങളും ശേഖരിച്ചായിരുന്നു തുടക്കം കുട്ടികളുടെ ആത്മാർത്ഥത മനസ്സിലാക്കി നാട്ടുകാർ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകി ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഇവർ സ്വരൂപിച്ചു കുട്ടികളുടെ സേവന സന്നദ്ധത മനസ്സിലാക്കിയ അധ്യാപകൻ ശരത്തും പ്രിൻസിപ്പൽ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററും സദാസമയം ഇവർക്ക് പ്രചോദനമേകി ആദ്യ പ്രവർത്തനത്തിലെ ആത്മവിശ്വാസവുമായി ബിരിയാണി ചലഞ്ച് എന്ന പദ്ധതിയാണ് അവർ രണ്ടാമത് നടത്തിയത് വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി ഓർഡറുകൾ ശേഖരിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ബിരിയാണികൾ ഇവർ എത്തിച്ചു നൽകി ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവരെ കൂടുതൽ ഉത്സാഹികളാക്കി അടുത്ത ഘട്ടമായി രണ്ട് തവണകളായി അച്ചാർ ചാലഞ്ചും ഇവർ നടത്തി സമാനതകളില്ലാത്ത ഇവരുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും കൂടെ നിന്നു ഒടുവിൽ അവർ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിച്ചു തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിമിഷമായി വീട് കൈമാറ്റത്തെ കാണുകയാണ് ഇവർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു വീട് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീടിനുള്ള ചെലവുകൾ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്ന വലിയൊരു ആശങ്ക ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വളരെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ വിവിധ ചലഞ്ചുകളിലൂടെ ഈ വീടിന് വേണ്ടിയുള്ള ധനസമാഹരണം നടത്തി ഏകദേശം അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് ധനസമാഹരണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു സ്ക്രാപ് ചലഞ്ച് ആക്രി ചലഞ്ച് അച്ചാർ ചലഞ്ച് പെനാൾട്ടി ഷൂട്ട് ഔട്ട് തുടങ്ങി വിവിധ പ
തെയ്യം കുലപതി മണക്കാടൻ ഗുരുക്കൾക്ക് ഭക്തി നിർഭര ചടങ്ങുകളുടെ കുംഭമാസ വാവ് അടിയന്തരം നടന്നു ഓണക്കുന്നിലെ മണക്കാടൻ ഗുരുക്കൾ സമാധി സ്ഥാനത്താണ് വാവ് അടിയന്തര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് മണക്കാടൻ തറവാട്ടിൽ നിന്നും ഗുരുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന നാരായം താളിയോല ചൂരൽ രുദ്രാക്ഷം എന്നിവയും മുച്ചിലോട്ട ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ദീപവും തിരിയും തറവാട്ടുകാർ സമാധി സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് പ്രതീഷ് മണക്കാടനാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി ഒട്ടേറെ ആളുകൾ വാവ് അടിയന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ പുരസ്കാരം എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചു കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്മേളന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ പച്ചത്തുരുത്ത പദ്ധതിയോട് യോജിച്ച് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കൂടി സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മിയാവാക്കി മാതൃകയിൽ എരമത്തപ്പൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് സ്വാഭാവിക വനം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഇരുപത് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ നാനൂറോളം വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിച്ചു വരുന്നു കൂടാതെ നക്ഷത്രവനം എന്ന പേരിൽ ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരങ്ങൾ കൂടി നട്ടുവളർത്തി പരിപാലിച്ചു വരുന്നുണ്ട് വെള്ളോറ ചുഴലി അമ്പലം പരിസരത്ത് ദേവഹരിതം ചെക്കിവനം എന്ന പേരിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചെക്കികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഒരു പൂന്തോട്ടം തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി പരിപാലിച്ചു വരുന്നു പഞ്ചായത്തിനകത്ത് കരിപ്പാൽ എസ് വി യു പി സ്കൂളിൽ മാതൃകാവനം എന്ന പേരിൽ വിവിധ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് പരിപാലിച്ചു വരുന്നു കൂടാതെ സ്കൂൾ പരിസരത്തു തന്നെ വിവിധ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളും നിർമ്മിച്ച് സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നല്ലൊരു പച്ചപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പഞ്ചായത്തിനകത്തെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ മിയാവാക്കി മാതൃകയിൽ ചെറിയ ചെറിയ വനങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതമംഗലം ചേനോത്തുവയൽ പുനർനവ ഔഷധ സസ്യ പാർക്കും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് പഞ്ചായത്തിന് പുരസ്കാരം ലഭിക്കാൻ അർഹമാക്കിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ലോഡിംഗ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു കേരളം നോർത്ത് ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം പുന്നക്കോടൻ സ്മാരക കലാവേദി ഹാളിൽ നടന്നു സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു പയ്യനൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ മൂവായിരം രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുക സെസ് പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കി പെൻഷൻ കൃത്യതയോടെ നൽകുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുക നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ ഇടപെട്ട പരിഹാരം കാണുക എന്നീ പ്രമേയങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പുന്നക്കോടൻ സ്മാരക കലാവേദി ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം ചന്ദ്രൻ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരായ എം ബാലൻ ജീവൻ ബാബു കരുണാകരൻ എന്നിവർ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു വി ഷിബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും പി കെ പവിത്രൻ അനുശോചന പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു എം വി തമ്പാൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം കരിവെള്ളൂർ നോർത്ത് പി ജി വായനക്കൂട്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുസ്തക ചർച്ച നടന്നു ജലജ രാജീവന്റെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അവതരണം നടന്നു കരിവെള്ളൂർ ഏവൻ ക്ലബ്ബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പുസ്തക ചർച്ചയിൽ ജലജ രാജീവിന്റെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അവതരണം എതിർദിശ പത്രാധിപർ പി കെ സുരേഷ് കുമാർ നിർവഹിച്ചു വനിതാ സാഹിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ഓമന ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി എം ശശിമോഹനൻ ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തി നോവലിസ്റ്റ് ജലജ രാജീവ് മറുമൊഴി ഭാഷണം നടത്തി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എം വി പവിത്രൻ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രദ്ധാ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള ഏകദിന ക്യാമ്പ് കുഞ്ഞുമംഗലം തെക്കുമ്പാട് നടന്നു പ്രശസ്ത
തുടർന്ന് മജീഷ്യൻ പത്മരാജ് പയ്യന്നൂർ അവതരിപ്പിച്ച മാജിക് ഷോ അരങ്ങേറി കലാ കായിക പരിപാടികളും നടന്നു സി കെ പി പത്മനാഭൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഗാനമേള ട്രൂപ്പായ ഫ്ലൈ മ്യൂസിക്സിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വേദി പിന്നിടുന്നതിന്റെ ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗാനമേളയും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കടന്നപ്പള്ളി ശ്രീ വെള്ളോലത്ത് ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക ചെലവഴിച്ച് സ്ഥാപിച്ച മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് എം വിജന എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുപത്തിയൊന്നോളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയൊന്നോളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിയൊന്നോളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് കടന്നപ്പള്ളി ശ്രീ വെള്ളാലത്ത് ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ച മിനിമാസ് ലൈറ്റ് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി പി ദാമോദരൻ ടി വി മോഹനൻ മല്ലപ്പള്ളി നാരായണൻ വി എ കോമളവല്ലി പി വി സുരേന്ദ്രൻ പി കെ സുരേഷ് ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ മധുസൂദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ അംഗനവാടി ജീവനക്കാരെ ബജറ്റുകളിൽ അവഗണിച്ച സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ അംഗനവാടി എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഐ എൻ ടി യു സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് വഞ്ചനാ ദിനം ആചരിക്കും കണ്ടോത്ത് ഇലഞ്ഞിത്തറ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കണ്ടോത്ത് അറ ബിൽഡിംഗിൽ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ പരിശീലകൻ ടി ബാലചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ദേശീയ വോളിബോൾ പരിശീലകൻ ടി ബാലചന്ദ്രൻ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ ചന്ദ്രമതി ക്ഷേത്രം അന്തിത്തിരിയൻ കരുണാകരൻ മുൻ കൌൺസിലർ ലതാ നാരായണൻ ഭാരവാഹികളായ കെ പ്രകാശൻ സായ്ലാൽ തെ പി ദിലീപ് വി കെ ശശികുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പിലിക്കോട് ഫാം കാർണിവലിൽ എത്തുന്നവർക്ക് പപ്പാരട്ട ഹാർട്ട് ഫുൾനെസ്റ്റിന്റെ സൌജന്യ യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഹാളൊരുങ്ങി ഡോക്ടർ പുഷ്പാങ്കതനാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പിലിക്കോട് ഫാം കാർണിവലിനെത്തുന്നവർക്ക് സൌജന്യ യോഗ പരിശീലനവുമായി പാപ്പാരട്ട ഹാർട്ട് ഫുൾനെസ് യോഗിയുടെ സാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം യോഗിയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസുകളും ഉണ്ടാകും ഒപ്പം പോസ്റ്റർ പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാർണിവലിൽ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ പ്രതീക്ഷ ഈ പത്ത് ദിവസവും ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാ കർഷകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തുറകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും മനസ്സമാധാനം നല്ല ഉറക്കം പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ സമചിത്തതയോടെ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ സഹാനുഭൂതി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യനാവാനുള്ള കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു പരിശീലനം സഹജമാർഗ്ഗ ധ്യാന പരിശീലനം അതല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ യോഗ ശാരീരികമായും മാനസികവുമായുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനം സൗജന്യമായി ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി കൊടക്കാട് കണ്ണാടിപ്പാറയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല നാടകോത്സവത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് ജിറാഫിന്റെ മോഡലും എത്തി ഞാണങ്കയിലാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എ ജി നാരായണൻ ഒരുക്കിയ മോഡൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിലായി കൊടക്കാട് കണ്ണാടിപ്പാറയിൽ സംസ്ഥാനതല നാടകോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം സ്ഥാപിച്ച ജിറാഫിന്റെ മോഡലാണ് കൗതുകം പകരുന്നത് പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജിറാഫിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നാടകോത്സവ നഗരിക്ക് സമീപം ചീമേനെ റോഡ് തുടങ്ങുന്ന ഞാണങ്കൈ വളവിലാണ് ജിറാഫിന്റെ മോഡൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊടക്കാട് പൊള്ളപ്പോയിൽ ബാലകൈരലി ഗ്രന്ഥാലയത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എ ജി നാരായണൻ ജിറാഫിന്റെ രൂപം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രചരണ ശില്പം തീർത്തിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ ഭാഗമായി നാടകോത്സവം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ണാടിപ്പാറ കൊടക്കാട് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രചരണാർത്ഥം എന്നോടൊരു പരസ്യ ബോർഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പാഴ്വസ്തുക്കൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം അഞ്ച് മീറ്ററോ
മോഡൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാച്ചു എന്ന് പറയുന്നില്ല മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ എക്സ്പോർട്ട് മെഡി ലാബ് കരിവള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയ കാലത്തെ അത്യാധുനിക യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള എക്സ്പേർട്ട് മെഡി ലാബ് കരിവള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സിക്സ് പാർട്ട് ഹിമറ്റോളജി ട്വന്റി സെവൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അനലൈസർ 12 ചാനൽ ഇ സി ജി ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്വന്റി സെവൻ പാരാമീറ്റർ എന്നിവയൊക്കെ ലാബിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകളാണ് ഫുള്ളി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ബാർകോഡ് ലബോറട്ടറി എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ഐ എസ് ഒ തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അന്താരാഷ്ട്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലാബിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തൈറോയിഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റുകൾ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള മെഷീനുകളുടെ സഹായത്തോടെ കൃത്യത വരുത്തുന്നു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിനായി വെള്ളൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ക്വാളിറ്റി അസസ്മെന്റ് സ്കീമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഉദ്ഘാടനം പ്രമാണിച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഓഫറും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ ചെക്കപ്പിന് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയാകും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയുടെ പാക്കേജ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയിൽ ലഭ്യമാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപ വില വരുന്ന ബേസിക് ഹെൽത്ത് പാക്കേജിന് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയുടെ വിമൻസ് ഹെൽത്ത് പാക്കേജിന് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയും വയോജനങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ പാക്കേജിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയും ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം രണ്ടായിരത്തി അൻപത് രൂപ ചാർജ് വരുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെൽത്ത് പാക്കേജിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഓട്ടോ ടെമ്പോ ഡ്രൈവർമാർ വിമുക്ത ഭടന്മാർ എന്നിവർക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടുമുണ്ട് ഹോം കളക്ഷനും ഡോക്ടറുടെ സേവനവും ലഭ്യമാണ് രാവിലെ ആറ് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പത് വരെയാണ് പ്രവൃത്തി സമയം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കണ്ടങ്കാളി കാരളി ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം ശിവരാത്രി മഹോത്സവം വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടന്നു വിശേഷാൽ പൂജകളും നൃത്താവിഷ്കാരവും നടന്നു കണ്ടങ്കാളി കാരളി ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദീപാരാധന ശിവപൂജ പാനക വിതരണം നിറമാല എന്നിവ നടന്നു തുടർന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കലാമണ്ഡപം അന്നൂർ അവതരിപ്പിച്ച ചിദംബരം നൃത്താവിഷ്കാരം അരങ്ങേറി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിന ആരാധനാ മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എടനാട് ശ്രീ ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രം ശിവരാത്രി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് തെടമ്പ് നൃത്തം നടന്നു നിരവധി പേർ ശിവരാത്രി മഹോത്സവ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു എടനാട് ശ്രീ ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രം ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നവകം ഉച്ചപൂജ അക്ഷരശ്ലോക സദസ് തായമ്പക ദീപാരാധന ശിവപൂജ തുടങ്ങിയവ നടന്നു ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന തെടമ്പ് നൃത്തം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് തുടർന്ന് കരോക്കെ ഗാനമേളയും നടന്നു പയ്യന്നൂർ സുരഭി നഗർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാർഷികാഘോഷം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ നടക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആലക്കാട് ഏരിയൻപുഴയിൽ നിർമ്മിച്ച പൂരക്കടവ് വിയർക്കം ട്രാക്ടർ വേയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നത് ഗൌരവമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് മന്ത്രി പരിയാരം കോരൻപീടികയിൽ പിതാവിന്റെ വെട്ടേറ്റ് മകന് ഗുരുതര പരിക്ക് കോരൻപീടികയിലെ ഷിയാസിനാണ് വെട്ടേറ്റത് സംഭവം പുലർച്ചയോടെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഷിയാസിനെ മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പിതാവ് അബ്ദുൽ നാസർ മുഹമ്മദ് നാടുവിട്ടതായി സൂചന കണ്ണൂർ ജില്ലാ റൂറൽ പോലീസ് ആസ്ഥാനം പരിയാരത്തേക്ക് ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാരംഭ നടപടിക്രമങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പൂർത്തിയാകുന്നു തളിപ്പറമ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ആംഡ് റിസർവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഓഫീസുകളും പരിയാരത്തേക്ക് മാറ്റും ചൂട്ടാട് ബീച്ച് പാർക്കിൽ സ്ഥിരം ലൈഫ് ഗാർഡിനെ സേവനം ഉറപ്പാക്കി പാർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയമിച്ചത് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം നേടിയ ലൈഫ് ഗാർഡിനെ പുതിയ തീരുമാനം പാർക്കിലെത്തുന്നവർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് തുടർ സംഭവമായതോടെ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം